வணக்கம் இது வாழும் வரலாறு இந்த பதிவுல தடை அறிவியலோடைய தொடர்ச்சியான இரண்டாம் பகுதியை தான் நாம பார்க்க போறோம் இந்த கைரேகை பதிவு மூலம் குற்றவாளிகளை கைது செய்யும் நுட்பத்தை உருவாக்கியவர் எட்வர்ட் ஹென்றி இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூறாம் ஆண்டுகளில் வங்காளத்தில் காவல்துறை தலைவராக இருந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஸ்காட்லாந்து யார்டில் குற்ற விசாரணை அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டார் அங்குதான் இவர் முதன் முதலாக கைரேகை பிரிவை தொடங்கினார் ஒரு குற்றம் தொடர்பான இடத்தில் இந்த நிபுணர்கள் முதலில் கைரேகை தான் தேடுவார்கள் பதிவான கைரேகை பழிச்சென்று தெரிவதில்லை எனவே கைரேகை நிபுணர்கள் கைரேகை பதிந்திருக்க கூடும் என நினைக்கும் இடத்தில் அதற்கென உள்ள பொடியை தூவி பார்ப்பார்கள் கையில் இயல்பாகவே உள்ள எண்ணெய் பசையால் கைரேகை பதிவுகள் ஏற்படுகின்றன பொடி தூவப்படும் போது அது எண்ணெய் பசை பகுதியில் படிவதால் கைரேகை பதிவு நன்றாக தெரிகிறது அந்த கைரேகை பதிவுகள் புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டு ஏற்கனவே காவல்துறையினர் வசம் இருக்கும் குற்றவாளிகள் மற்றும் சந்தேகத்திற்கு இடமானவர்களின் கைரேகைகளுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கப்படுகின்றது கைரேகைகளை விட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காக குற்றவாளிகள் கையுறைகளை அணிவதும் உண்டு ஆனால் கையுறைகளின் பதிவுகள் மூலமாகவும் அவை வாங்கப்பட்டு எத்தனை நாட்கள் ஆகின்றன அதில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் நூல் என்ன தைக்கப்பட்டிருக்கும் விதம் என்ன என்பது போன்ற விவரங்களை அறியலாம் சந்தேகத்திற்கு இடமான ஒருவரின் கையுறை பதிவுகளுடன் ஒத்துப்போகும் கையுறை இருந்தால் அது குறிப்பிட்ட அந்த நபருக்கு எதிரான வலுவான ஆதாரமாகிவிடுகிறது